హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్క చక్క చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వస్తారు మనకి హువావే నుంచి హువావే వై నైన్ ఎస్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త మొబైల్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట ఈ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు గతంలో తీసుకొచ్చిన హానర్ నైన్ ఎక్స్ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇది గ్లోబల్ గా వచ్చేసరికి వీళ్ళు హువావే వై నైన్ ఎస్ పేరు మీద అయితే తీసుకురాబోతున్నారు బట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి ప్రాసెసర్ అయితే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది హానర్ నైన్ ఎక్స్ లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి కిరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు అది లేటెస్ట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు సో ప్రజెంట్ మనకి బడ్జెట్ మొబైల్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే యాంటీ టూ లో మంచి స్కోర్ చేసింది అనమాట ఆ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి సో వీళ్ళు ఆ ప్రాసెసర్ తో కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చారు అనుకుంటా ఈ ప్రాసెసర్ ని సెవెన్ టెన్ ఎఫ్ అనే ఒక ప్రాసెసర్ ని తీసుకొచ్చారు సో ఆ ప్రాసెసర్ తో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ ని తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుసుంది రీసెంట్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనకి హువావే నుంచి గాని హానర్ నుంచి గాని ఇండియాలో ఎటువంటి మొబైల్స్ అయితే రావట్లేదు రీసెంట్ గా వీళ్ళు హువావే మేట్ థర్టీ సిరీస్ ని కూడా లాంచ్ చేశారు అవి కూడా మన ఇండియాలోకి అయితే వీళ్ళు తీసుకురాలేదు హానర్ నుంచి నైన్ ఎక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మన ఇండియాకి రావాలి బట్ వచ్చేసరికి ఆ మొబైల్ ని కూడా వీళ్ళు అయితే ఇక్కడ తీసుకురాలేదు ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే హువావే నుంచి మనకి వేరే హువావే నుంచి గానీ హానర్ నుంచి గాని ఏ మొబైల్ ఇండియాకు వచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే యుఎస్ ఎప్పుడైతే బ్యాన్ విధించిందో గూగుల్ యాప్స్ ని వీళ్ళు అంటే గూగుల్ సర్వీస్ వాడడానికి అయితే వీళ్ళకి లేదనమాట అలాంటప్పుడు ఇండియన్స్ వాడతారని చెప్పి వీళ్ళైతే అనుకోవట్లేదేమో అందుకే ఇండియాలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మొబైల్స్ అయితే తీసుకురావట్లేదు సో తర్వాత చూసుకున్న మనకి షౌమి నుంచి రెడ్మీ సిక్స్ అలాగే రెడ్మీ సిక్స్ ఏ ఈ రెండు మొబైల్స్కి వచ్చేసరికి ఎంఐఓఐ లెవెన్ అప్డేట్ రోల్ అవుట్ అవుతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో కొంతమంది యూజర్స్కి వచ్చేసరికి ఈ అప్డేట్ వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు సో ఇందులో సరికి అక్టోబర్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే మీకు ఉంటుంది అలాగే కొత్త యూఐ తో పాటు మీకు కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్ అయితే ఇందులో చూడడానికి అయితే ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎవరైనా రెడ్మీ సిక్స్ అండ్ రెడ్మీ సిక్స్ ఏ ఈ రెండు మొబైల్స్ వాడుతుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఈ అప్డేట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది అలాగే ఒకసారి ఎంఐఐ లెవెన్ గ్లోబల్ గా చూసుకుంటే స్టేబుల్ రామ్ అనేది మొత్తం పన్నెండు డివైస్ కి ఒకసారి ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ కల్లా ఇస్తామని చెప్పేసి షౌమి అయితే నోట్ అయితే రిలీజ్ చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి మీకు లిస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నాను సో ఈ పన్నెండు మొబైల్స్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ స్టేబుల్ రామ్ వచ్చేసరికి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా అయితే తీసుకొస్తామంటున్నారు అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయి వీటికి వచ్చేసరికి చైనీస్ రామ్ ని ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా అయితే తీసుకొస్తామంటున్నారు సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎంఐఓఐ లెవెన్ నే అందిస్తున్నారు అంటే యూఐ నే ఇస్తున్నారు ఇంటర్ఫేస్ అయితే మీకు చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇందులో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ ఓఎస్ అయితే ఉండదు మీకు ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ ఉందో దీని మీద ఈ అప్డేట్ అయితే ఇవ్వబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక అలాగే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు కొత్త కలర్ వేరియంట్ అయితే తైవాన్ లో అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి డీప్ సి బ్లూ కలర్ వేరియంట్ సో దీని వచ్చేసరికి వీళ్ళైతే తైవాన్ లో అయితే లాంచ్ చేశారు వీళ్ళు ఇండియాలో చూసుకుంటే రెండు మూడు మూడు కలర్స్ తో తీసుకొచ్చినట్టున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ కలర్ కూడా మన ఇండియాలో అయితే తెచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ అండ్ కే ట్వంటీ ప్రో సక్సెస్ ఆర్ కింద వీళ్ళు కే థర్టీ అండ్ కే థర్టీ ప్రో అయితే తీసుకురాబోతున్న సంగతి మనకు తెలుసుగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కే థర్టీ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా తీసుకురావాలని చెప్పి చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కే థర్టీ ప్రో ని వచ్చేసరికి వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు తీసుకురాబోయే కే థర్టీ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు దీనికి వీళ్ళు మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఎం సెవెంటీ ప్రాసెసర్ లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఇది ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ అయితే రాబోతుంది మీడియాటెక్ నుంచి సో ఈ ప్రాసెసర్ ని అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ ని కూడా చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఇండియాలోనే అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుగా సమాచారం అయితే ఉందనమాట సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే రియల్మీ వచ్చేసరికి చాలా మొబైల్స్ అయితే తీసుకొచ్చేసింది సో ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కే ట్వంటీ అండ్ కే ట్వంటీ ప్రో కి పోటీగా మంచి మంచి మొబైల్స్ అయితే తెచ్చేసింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దానికి పోటీ ఇవ్వాలంటే అంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో రియల్మీ ఎక్స్ టీ ప్రో పేరు మీద కూడా ఇంకో మొబైల్ రాబోతుంది ఎక్స్ టూ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ఈ మొబైల్స్ కి పోటీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సరైన ఆయుధాలు ఈ కే థర్టీ అండ్ కే థర్టీ ప్రో అనమాట సో ఇప్పుడు వీటిని యుద్ధానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్టు
వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ ఇండియా నుంచి సో గూగుల్ ఇండియా వచ్చేసరికి మన కంట్రీ మేనేజర్ కింద సంజయ్ గుప్తా అయితే తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది తను వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి జనవరి నుంచి గూగుల్ మేనేజర్ కింద అయితే రాబోతున్నాడు సో తను వచ్చేసరికి సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింద అయితే వ్యవహరించనున్నాడు అనమాట గూగుల్ గూగుల్ ఇండియాకు వచ్చేసరికి తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ ని వీళ్ళు యూఎస్ లో తీసుకొచ్చారు మన ఇండియాలో కూడా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు చైనాలో దీన్ని సేల్ లోకి అయితే తీసుకెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ వస్తారు ఫైవ్ మినిట్స్ లో సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయినట్టుగా అన్ని డివైసెస్ వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అనమాట ఎన్ని డివైసెస్ సోల్డ్ అయినాయో అంటే ఎన్ని అమ్మేసారు అనే దాని మీద ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ వీళ్ళు సోల్డ్ అవుట్ అయితే ఇప్పుడు అక్కడ చూపిస్తున్నారు ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అక్కడ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక లక్ష అరవై ఐదు వేల రూపాయల దాకా ప్రైస్ అయితే పెట్టారు సేమ్ ప్రైస్ మన ఇండియాలో కూడా పెట్టారు అనమాట ఇక అలాగే శాంసంగ్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ సిరీస్ లో ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ ని మరొకటి తీసుకురాబోతున్నది ఈ నెలే వీళ్ళు లాంచ్ అయితే చేయబోతున్నారని గతంలో మనం టెక్ న్యూస్ లో కూడా అయితే మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది లాంచ్ డేట్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట ఇది నవంబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖున వీళ్ళు చైనాలో ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు డబల్ జీవీ సిరీస్ అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫాల్డబుల్ మొబైల్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఈ సారి ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే తో అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకొస్తున్నారు ఇందులో సరికి ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సపోర్టింగ్ కూడా అయితే ఉంటుంది ఈ మొబైల్ లో వచ్చేసరికి ఏ ప్రాసెసర్ అయితే తెలియదు కానీ నైన్ నైన్టీ అని వీళ్ళు రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చిన ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా సమాచారం కూడా వస్తుంది గతంలో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ మనకి వర్టికల్ గా ఫోల్డ్ అవుతుందని చెప్పేసి మనకి కొన్ని రోమర్స్ ద్వారా తెలిసిన అనమాట బట్ వచ్చేసరికి ఇది వర్టికల్ గా కాదు ఇది హారిజెంటల్ గానే ఫోల్డ్ అవుతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇమేజ్ ప్రకారం చూస్తే అంటే ఇంత ముందు వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఏదైతే గలాక్సీ ఫోల్డ్ మొబైల్ ఉందో సేమ్ అదే రకంగా వచ్చేసరికి ఇది పుస్తకం రూపంలో అయితే ఫోల్డ్ అవుతుంది సో చూడాలి మనకి నవంబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖు ఇది చైనాలో అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు అప్పుడు పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే తెలుస్తాయి ఇక అలాగే శాంసంగ్ ఏ సెవెంటీ ఎస్ ఈ మొబైల్ కి వచ్చేసరికి కొత్త అప్డేట్ అయితే రోల్అట్ అవుతుంది అనమాట ఈ అప్డేట్ ఫస్ట్ అప్డేట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అప్డేట్ లో వచ్చేసరికి లింక్ టు విండోస్ ఫీచర్ ని యాడ్ చేశారు అలాగే వచ్చేసరికి టైప్ సి టు హెడ్ ఫోన్స్ సపోర్ట్ ని కూడా తీసుకొచ్చినట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే ఉంది ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ అండ్ నోట్ టెన్ ప్లస్ ఈ రెండు మొబైల్స్ కి వచ్చేసరికి వన్ యూఐ టూ పాయింట్ జీరో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తో బీటా వర్షన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇండియాకి అయితే తీసుకొచ్చింది సో మీరు ఇప్పుడు ఈ బీటా వర్షన్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే శాంసంగ్ మెంబర్స్ యాప్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ అప్డేట్ అనేది వస్తుంది అనమాట మీరు అక్కడ నుంచి అప్డేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు బట్ వచ్చేసరికి బీటా వర్షన్ నేను అయితే రికమెండ్ చేయను అప్డేట్ చేసుకోవద్దని చెప్తాను ఇక అలాగే శాంసంగ్ వచ్చేసరికి స్పేస్ జూమ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ట్రేడ్ మార్క్ అయితే ఫైల్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి స్పేస్ జూమ్ అని చెప్పేసి ఈ పేరుతో వీళ్ళు ఆప్టికల్ జూమ్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇప్పుడు రాబోతున్న ఏదైతే శాంసంగ్ ఎస్ లెవెన్ ఎస్ లెవెన్ ప్రో ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫైవ్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట సో అక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ స్పేస్ జూమ్ అనే ట్రేడ్ మార్క్ ని వాడుకో అని చెప్పి శాంసంగ్ భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక అలాగే మనకు వస్తున్న రోమర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎస్ లెవెన్ ఈలో నైన్టీ హెడ్జ్ రీఫ్రెష్ రేటు అలాగే ఎస్ లెవెన్ అండ్ ఎస్ లెవెన్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ లో వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ హెడ్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ తో డిస్ప్లేస్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా ప్రస్తుతానికి అయితే సమాచారం అయితే ఉంది సో ఇది ఇలా ఉండగా వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో ఈ మొబైల్ కూడా వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ హెడ్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ తో అయితే ఈసారి డిస్ప్లే అయితే రాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది వీళ్ళు వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అలాగే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ అయితే తీసుకొస్తారు మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ సో అక్కడ వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ లో నైన్టీ హెడ్జ్ రీఫ్రెష్ రేటు అలాగే వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో లో చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి అయితే తెలుసుంది ప్రస్తుతం చూసుకుంటే గతంలో వచ్చేసరికి నాచ్ లో వచ్చినాయి ఆ జమానా పోయింది పాప్అప్ కెమెరా లో వచ్చినాయి ఆ జమానా పోయింది తర్వాత కెమెరా లో మోడ్యూల్స్ చేంజ్ చేసారు అటు ఇటు ఆ జమానా పోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రీఫ్రెష్ రేట్ జమానా అయితే నడుస్తుంది ఇప్పుడు డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత గొప్ప అనమాట ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు చూసుకుంటే డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ మీద అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నాయి తర్వాత న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ ఈ అప్డేట్ ను వచ్చేసరికి ఇప్పుడు
వీళ్ళు వచ్చేసరికి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఇన్ని నిలబడాల్సి వచ్చింది సెకండ్ ప్లేస్ లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్ అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ ప్లస్ అలాగే నోట్ టెన్ ఫైవ్ జీ బేరెంట్ ఇవి అయితే మొత్తం సెకండ్ ప్లేస్ లో అయితే మూడు ఉన్నాయి వన్ సెవెంటీన్ స్కోర్ అయితే చేసి సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి గ్లోబల్ స్మార్ట్ వాచ్ క్వార్టర్ త్రీ షిప్మెంట్ రిజల్ట్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది పెరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది స్మార్ట్ వాచెస్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి షిప్మెంట్ లో యాపిల్ అయితే కొనసాగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ షిప్మెంట్ ఉంటే ఇయర్ వచ్చరికి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ షిప్మెంట్ ఉన్నట్టు తెలుసు అంటే గ్రోత్ అనేది యాపిల్ కి బాగానే పెరిగింది షిప్మెంట్ లో సరికి సెకండ్ ప్లేస్ లో సరికి శాంసంగ్ ఉంది శాంసంగ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చరికి వన్ పాయింట్ నైన్ ఉంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ షిప్మెంట్ పెరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది థర్డ్ ప్లేస్ లో ఫిట్ బిట్ ఉంది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో అదర్స్ అయితే ఉన్నారు ఇక మార్కెట్ షేర్ చూసుకున్నా సరే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో యాపిల్ అయితే ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో శాంసంగ్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో వచ్చరికి ఫిట్ బిట్ ఉంది ఫిట్ బిట్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్టు మార్కెట్ షేర్ ని త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు కోల్పోయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి సోనీ నుంచి సోనీ ఇమేజ్ సెన్సార్ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈ సెన్సార్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ సో దీనికి సక్సెసర్ గా వీళ్ళు మరో సెన్సార్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు దీని సంబంధించి వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఒక ప్రోమో వీడియోని అయితే రిలీజ్ అయితే చేశారు సో ఈ సెన్సార్ నేమ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఐఎంఎక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ అని చెప్పేసి పేరు పెడుతున్నారు అనమాట ఈ సెన్సార్ వచ్చేసరికి ఎంత మెగా పిక్సెల్ అనేది అయితే తెలియట్లేదు కానీ ఇక్కడ వినిపిస్తున్న రోమర్స్ ప్రకారం ఇది సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ కావచ్చు లేకపోతే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కావచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ చూసుకుంటే శాంసంగ్ ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ అయితే తెచ్చేసింది అంతే అక్కడ తాకుండా వీళ్ళు వచ్చేసరికి వన్ నాట్ ఎయిట్ సెన్సార్ కూడా అయితే తీసుకొచ్చేసింది శాంసంగ్ వచ్చేసరికి సో సోనీ వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయినా సరే మంచి మంచి సెన్సార్స్ అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి క్వాల్కామ్ నుంచి క్వాల్కామ్ డిసెంబర్ మూడు నుంచి డిసెంబర్ ఐదో తారీఖు వరకు టెక్ సమిట్ ఈవెంట్ అయితే నిర్వహించింది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి సక్సెసర్ కింద స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ని అనౌన్స్ చేస్తారని చెప్పేసి రోమర్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనౌన్స్ చేసినప్పటికి ప్రాసెసర్ తో రాబోయే ఏవైతే మొబైల్స్ ఉంటాయి ఈ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడడానికి అయితే ఉంటుంది తర్వాత న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి మోటర్ లో నుంచి మోటర్ లో జీ ఎయిట్ ప్లే అలాగే జీ ఎయిట్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ ని అయితే తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు జీ ఎయిట్ ఈ మొబైల్ సంబంధించిన టీజర్ ని అయితే రిలీజ్ చేసింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చరికి రేస్ సైడ్ మనకి త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ మొబైల్ ని ఎప్పుడు తీసుకొస్తారో తెలియదు ఈ త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ లో వచ్చేసరికి మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్పేసి అయితే సో ఇంకా ఈ మొబైల్ లో ఏ ప్రాసెసర్ వాడతారు అనేది అయితే తెలియట్లేదు వీళ్ళు సిక్స్ సిక్స్టీ కానీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కానీ వాడచ్చు లేదంటే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ తో తీసుకొచ్చిన ఆశ్చర్యం అయితే లేదు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్